I think we should be really concerned about AI. Elon Musk nous dit qu'on devrait avoir peur. Puis après, on voit ça. I will destroy humans. Bon, on va mettre quelque chose au clair. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Pas comme certains la conçoivent. C'est pas un robot avec une face qui complote pour conquérir le monde. Humans must be sacrificed. Mais il se passe quand même quelque chose de gros en ce moment. Les ordinateurs apprennent et ils apprennent vite. Il va y avoir des changements rapides, beaucoup plus rapides qu'avec les, les révolutions industrielles précédentes. Et donc, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Lui, c'est Yoshua Benjo, un pionnier de la révolution moderne dans le domaine. Il va m'aider à vous expliquer une fois pour toutes ce qui se passe en intelligence artificielle et après, on décide si on panique ou pas. D'où vient l'intelligence artificielle? Premièrement, il n'y a pas une, mais des intelligences artificielles. Reconnaître un objet, traduire un texte, comprendre un langage, se déplacer dans l'espace. Une machine qui reproduit toute la variété de capacités du cerveau humain, ça n'existe pas. Pas encore. Ces machines-là, là, les ordinateurs, elles suivent simplement leurs recettes, les algorithmes, et elles traitent l'information vraiment mieux que nous. Elles calculent en une fraction de seconde et elles mémorisent plus qu'on peut en apprendre dans toute notre vie. Olé. Mais jusqu'à récemment, quand on leur demandait quelque chose de super simple, même pour un enfant, exemple, c'est quoi ça? Cheval. Pas capable de répondre. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas très intelligentes. Mais c'est quoi, en fait, l'intelligence? Ma définition, c'est simplement la capacité à prendre des bonnes décisions dans toutes sortes de contextes qui peuvent être changeants. Et pour pouvoir prendre des bonnes décisions, ça demande certaines formes de connaissances. Pendant des décennies, on a pensé que le meilleur moyen de rendre les ordinateurs moins stupides, c'était de leur transmettre nos propres connaissances. Mais ça ne fonctionne pas très bien. La raison de base, c'est qu'une grande partie de notre intelligence, une grande partie de nos connaissances sont plutôt à un niveau intuitif, c'est-à-dire pas communicable. Il y a plein de choses que vous et moi, on connaît, mais qu'on ne peut pas expliquer. Ces choses-là, on ne peut pas les programmer dans un ordinateur. Je te donne un exemple. C'est quoi ça? Exactement. C'est un chat. Tu n'as jamais vu ce chat-là. Pourtant, tu perçois quand même que c'est un chat. Pourquoi? Parce que tu as appris par l'expérience à reconnaître les caractéristiques, les principes d'un chat. Tu es même capable de comprendre par abstraction qu'en fait, c'est un idiot déguisé en chat. Et c'est ça qu'on veut, que les ordinateurs fassent plus que du par cœur, qu'ils identifient des principes généraux et qu'ils puissent les appliquer ensuite à des nouvelles situations. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'un enfant apprend à, à marcher? Bien, il pratique la marche. Là. Ça ne marche pas du premier coup. Il essaye, ça ne fonctionne pas. Il tombe, il voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il, il progresse un petit peu à la fois. C'est qu'au lieu de programmer notre ordinateur à nous donner le résultat, on le programme à tenter des résultats et à ajuster lui-même les paramètres de sa recette, l'algorithme, jusqu'à ce qu'il nous donne le bon résultat la plupart du temps. Et savez-vous quoi? Ces principes-là étaient déjà naissants dans les années 50 en même temps que les ordinateurs. Pourquoi en parle-t-on maintenant? Eh bien, parce qu'il y a eu une révolution dans le domaine, grâce à l'alignement de trois choses. L'apprentissage profond. Yoshua Bengio et d'autres ont perfectionné un modèle qui s'inspire du cerveau humain. On peut avoir ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui font des calculs. Chacun, c'est des calculs assez simples. C'est des multiplications, des additions. Mais mis ensemble, parce qu'il peut y avoir des milliers de ces neurones, ils peuvent faire un calcul très complexe. Sauf que là, des paramètres à ajuster dans la recette, dans l'algorithme, il peut en avoir des millions. Alors, pour que les machines apprennent, ça prenait aussi de la puissance. Les processeurs sont devenus assez puissants pour faire autant d'opérations. Mais il manquait encore quelque chose, les données. Plus le modèle s'entraîne avec un grand nombre de données, plus il apprend et devient efficace. Chaque jour, c'est 350 millions de nouvelles photos sur Facebook, c'est 500 000 nouvelles heures de vidéos sur YouTube, c'est 3,5 milliards de nouvelles recherches sur Google. Alors, des données en masse, un nouveau modèle d'apprentissage et des meilleurs processeurs. Qu'est-ce que ça donne? Des ordinateurs de plus en plus intelligents. Et le résultat de ça, une ruée vers l'intelligence artificielle. Parce que pour la première fois, ça fonctionne assez bien pour être commercialisé. Tout ça est allé vite, très vite. Ça, c'est la plus récente voix synthétique de Google, qui prend un vrai rendez-vous de coiffure. So Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm -hmm. Que ce soit pour reconnaître le langage naturel, synthétiser la voix, reconnaître des objets, ce qu'on arrive à faire maintenant est impressionnant. 
Pensez-y deux secondes. L'ordinateur, dans la voiture autonome, identifie en temps réel tout ce qui est autour et prédit comment chaque chose va se comporter. Quels sont les principaux enjeux? D'abord, les modèles d'intelligence artificielle font une analyse purement mathématique du monde. L'ordinateur ne comprend pas vraiment bien ce dont il parle. Ils ne comprennent pas à quoi font référence les mots. Il n'y a pas une compréhension de ce qu'on appelle le sens commun. Et ça, ça implique autre chose. Qu'est-ce qu'on fait d'un algorithme qui prend des décisions où il y a plus en jeu que ce qui est sur papier? Moi, si je suis à l'hôpital et je ne suis pas bien, j'ai envie d'avoir un humain à côté de moi qui, qui s'occupe et qui m'aime. Peut-être qu'il peut être aidé par des ordinateurs. Tant mieux pour, pour mieux me guérir, mais j'ai besoin d'un humain. Puis si les ordinateurs conduisent beaucoup mieux que les humains, mais qu'ils n'ont jamais besoin de s'arrêter pour manger et dormir ou qu'ils n'ont jamais besoin de prendre trois semaines de vacances, pourquoi on laisserait des humains au volant des camions, des autobus et des taxis? Par principe? Et ça, c'est un seul domaine sur tant d'autres où l'ordinateur menace d'être plus rentable à employer que les humains. Selon certaines estimations, c'est 800 millions d'emplois qui pourraient disparaître dans le monde d'ici 2030. Il y a beaucoup d'incertitudes hein, autour de ces prédictions que les économistes font, mais il faut qu'on gère cette transition. Il y a des gens qui, qui vont vivre vraiment la misère de ne plus avoir de job, puis ce ne sera pas juste une petite portion de la population. L'intelligence artificielle, ça peut servir à influencer l'opinion publique ou, carrément, à faire des armes autonomes. La science, pour faire ces, ces armes ou ces outils de contrôle de l'humanité, elle existe. Ça devient juste une question de fabriquer ces affaires-là. Fac, on panique-tu ou on panique pas, là? Non. De toute façon, la panique n'est pas vraiment idéale pour réfléchir et prendre des bonnes décisions. Il va y avoir une transition, je pense. Parce que moi, j'imagine un monde où beaucoup des tâches plates, des tâches dangereuses, des tâches que les gens ne veulent pas faire, vont être faites par des ordinateurs. Bientôt, Arad. On part en quête de l'intelligence artificielle pour vous montrer comment elle est déjà utilisée dans le coin. Et on va aussi réfléchir sur l'éthique du futur en partant de vos séries et de vos films de science-fiction préférés. Et pour ne pas en manquer une, abonne-toi à notre chaîne en cliquant ici.